സി എസ് ഐ മതി കേരള മഹാ ഇടവകയുടെ നൂറ്റി നാലാമത്തെ യുവജന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മല്ലപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ സി എം എസ് സ്കൂളിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം യുവജനങ്ങളെ സംബന്ധത്തോളം ഒത്തുചേരുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ വർഷത്തെ പഠനത്തിനായി നാം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന സാക്ഷി രൂപാന്തരപ്പെട്ട അനുഭവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അഥവാ എന്നിലൂടെ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ രൂപാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകണം പക്ഷെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിരാശയുടെ അനുഭവം വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവ വൈദ്യനാണ് ദൈവത്തിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും മാനുഷികമായുള്ള ബലഹീനതകളിൽ നമ്മളുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പക്ഷേ ആ മാനസിക ബലഹീനതകളുടെ നടുവിൽ നമ്മെ തട്ടി ഉണർത്തുന്ന ഒരു ദൈവീക സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് യുവതയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനമായ കാര്യം നാം ചെന്ന് ഏർപ്പെടുന്ന രംഗങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആളുകൾ വ്യത്യസ്തരാകാം വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യമായിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിലക്ക് ഒരു ദൗത്യമുണ്ട് ഒരു ദൗത്യം ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ദൗത്യം എന്താ ദൗത്യം ആ സ്നേഹത്തിന് പങ്കുവെക്കലിന് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് പറയാനേ പറ്റത്തു മകളെ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ വഴിയാണ് മയക്കുമരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണുന്നത് അത് വേറെ ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പണ്ടൊക്കെ മയക്കുമരുന്ന് അടിച്ചാലേ കണ്ടാലും തിരിച്ചറിയാം അവന്റെ ആ ഒരു ഇരിപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടാന്ന് ഒരു കഞ്ചാവാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ മയക്കുമരുന്ന് സാധനത്തിൽ മണവും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല മുട്ടായി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്
അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള മയക്കുകൾ ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഭീഷണിയായിട്ട് കണ്ടുവരികയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹായിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നാർക്കോട്ടിക് ആന്റി നാർക്കോട്ടിക് സ്വാഡുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും ഈ മയക്കു വരുന്ന കടന്നു വരുന്ന വഴികൾ കണ്ടെത്താം കാരണം അത് സ്കൂളിലേക്കുള്ള വഴികളിലൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നവരാണ് കോളേജിലേക്ക് വരുന്ന വഴികളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ചില പ്രത്യേക കടകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ മയക്കുവരുന്ന അഡിക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് തിരിച്ചുപോയി വന്നു എത്രയോ വിട്ടുപിടുക്കരായ വ്യക്തികൾ ജീവിതം കളഞ്ഞിരിക്കും അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് വേറെ ആരും നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് വെറുതെ നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് സെൽഫ് ഡിഫീറ്റിംഗ് ബിഹേവിയേഴ്സ് സ്വയം തോൽപ്പിക്കുന്ന പെരുമാറ്റം ഇതാണ് നമ്മൾ സ്വയം തോൽപ്പിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ സ്വയം തോൽപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവ രീതികൾ സ്വയം തോൽപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത് തിരിച്ചറിയണം അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി തോൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് പഠിക്കേണ്ട സമയം പഠിക്കുക ഉജ്ജീവത്തിൽ ഒരു ടൈം അച്ചടക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിജയിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വിജയിപ്പിക്കണം നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തിയാൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ എത്തിച്ചേർക്കുമെന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ധൈര്യം വേണം അവിടെയാണ് ആത്മനിയമം ഒരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിർത്താം എൻ്റെ സമയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കാര്യം ഈ മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ അഭിമുഖം ഞാൻ തിരുമേ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പഠനത്തിനാണ് മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമാണ് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വചനവും സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തി അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു നല്ല അഭിമാന ബോധമാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുന്നത് ഈ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരോട് പ്രഘോഷിക്കുന്നതിൽ അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുഗന്ധമായി ഈ സമൂഹത്തിൽ മാറുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായിട്ട് നമ്മൾ വളർന്നു വരണം നിങ്ങളുടെ ഈ വലിയ യുവതയുടെ ഒത്തുചേരലിൽ അഭിമാനിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടുവാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സൗരഭ്യമാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം തോൽപ്പിക്കാൻ നമ്മളെയും നമ്മുടെ ദൗത്യത്തെ വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യുവജന നൂറ്റി നാലാമത് യുവജന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി
മറക്കരുത് താങ്ക് യു